ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இசி ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் இசிஇ ஃபிஃப்த் செமிஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இ ட்வெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொஷன்ஸ் இவ் இன்ஸ்டன்ட் சப்ளிக் கூட உபயோகப்படுத்தே ரெகுலர் அயினா சப்ளிமெண்ட்ரி அயினா உபயோகப்படுத்தே டோட்டலுக்கு மனக்கு அயிட்டே ஃபைவ் சாப்டர் சாப்டர்ஸ் அயிட்டே உணடம் ஜரிந்து வேட்டேஜ் விஷயானுக்கு வச்சேஸ்தே கனக மனம் ஃபஸ்ட் யூனிட் நுண்டி ஒக்க எயிட் மார்க் எஸ்ஏ கொஷன் செகண்ட் யூனிட் நுண்டி ஒக்க எயிட் தேர்ட் யூனிட் நுண்டி ஒக்க எயிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் நுண்டி ஒக்க எயிட் ஃபோர்த் யூனிட் நுண்டி ஒக்க எயிட் அண்ட் ஃபோர்த் யூனிட் நுண்டி ஒரு டென் மார்க் கூட வந்து அண்ட் கமிங் டு ஷார்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் யூனிட் நுண்டி த்ரீ செகண்ட் யூனிட் நுண்டி டூ தேர்ட் யூனிட் நுண்டி டூ ஃபோர்த் யூனிட் நுண்டி டூ ஃபிஃப்த் யூனிட் நுண்டி ஒக்கட்டி ஓகேனா இது மனக்கு ப்ளூ ப்ரிண்ட் வச்சேனப்படிக்கி இப்படி எஸ்ஏஸ் பாகங்க மனம் சூஸ்கே ஃபஸ்ட் யூனிட் நுண்டி மீக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அடிகே எஸ்ஏ கொஷன்ஸ் ஏம் உண்ணாய் அண்ட் செப்பி மனம் கனக்க கமனிச்சினட்டைத்தே ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷன் 1.6. Explain the construction எக்ஸ்பிளைன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஜிடிஓ எஸ்சிஆர் ஓகே ஜிடிஓ எஸ்சிஆர் காக்குண்டா மீது முந்து த்ரீ பேசிக் கொஷின்ஸ் செப்தானே பக்கம் அடுத்தாடு எவ்ரி டைம் எக்ஸ்பிளைன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எஸ்சிஆர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேனா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மிஸ் ஆகிட்டே நெக்ஸ்ட் ஏன்டி அண்டே எக்ஸ்பிளைன் தி ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸ்பிளைன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் டயாக் அண்ட் ட்ரையாக் அது செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கூட கலிப்பி அடுத்தாடு எல்லாம் அடுத்தாடு அண்ட் இப்படி ஒன் பாயிண்ட் செவனு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கலிப்பி ரெண்டு எஸ்ஐ கொஷன்லு எக்ஸ்பிளைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் டயாக் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஓல்ட் ஆம்பியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டயாக் அதொக்க கொஷனு லேதே எக்ஸ்பிளைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ட்ரையாக் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாக் இதொக்க கொஷனு அண்டே டோட்டல்கா எஸ்சிஆர் ஒக்கட்டி டயாக் ஒக்கட்டி ட்ரையாக் ஒக்கட்டி மொத்தம் மூணு கொஷன்லு நாலுக கொஷன் வச்சேனப்படிக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஜிடிஓ எஸ்சிஆர் ஃபோர் கொஷன்ஸ் பக் கா மீது చదవాలి చదివితేనే మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి చేయగలరు లేదంటే అటెంప్ట్ చేయలేరు అండ్ 1.9 లోని డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాక్ ట్రిగరింగ్ ఉంది కదా ఫోర్ మోడ్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చదువుకోండి అన్ని చదివితేనే ఈ 5 ఎస్ఏస్ చదివితేనే మీరు ఒకటి ఎస్ఏ అటెంప్ట్ చేయగలరు లేకపోతే చేయలేరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటి అంటే సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైయర్ అయినా ట్రయాక్ అయినా డయాక్ అయినా వాటి యొక్క విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలానే ఎస్సిఆర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ట్రయాక్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ గాని డయాక్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ గాని గుర్తుపెట్టుకుంటే డయాగ్రామ్స్కే మీకు మార్క్స్ అనేవి పడతాయి ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బట్ పైన మీరు చదివితే కింద వాటి నుంచి అడిగినా కూడా నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ షార్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసినట్టయితే మనకి వన్ పాయింట్ టూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐఎస్ఏ సర్క్యూట్ సింబల్స్ అని చెప్పి అడుగుతాడు ఎస్సీఆర్ సింబల్ డయాకు ట్రయాకు జీటీఓ ఎస్సీఆర్ ఎలాగా మీరు చదువుతారు కదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో అక్కడే మీకు సింబల్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది కాకుండా ఎస్సీఎస్ ఎస్బిఎస్ ఎస్యుఎస్ అని ఉన్నాయి కదా ఆ వాటి అన్ని ఒక సింబల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సర్క్యూట్ సింబల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఏంటి అంటే వన్ పాయింట్ వన్ టూ డిఫైన్ ఎంట్రన్సిక్ స్టాండ్ ఆఫ్ రేషియో అని చెప్పుంది కదా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ లిస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాక్ ట్రయాక్ ఎస్సీఆర్ మూడు అప్లికేషన్స్ మూడు మూడు పాయింట్లు చదువుకోండి ఓకే దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ యూనిట్ టూ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ నుండి ఇక్కడ మీకు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎస్ఏస్ అయితే ఉంటాయి నేను ఇందులో ఎస్ఏస్లోని మీకు టోటల్ ఎన్ని ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి తెలుసు ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి సో సిక్స్ ఉన్నాయి కదా నేను ఎనీ త్రీ చెప్తాను ఆ త్రీ మీకు ఎక్కువసార్లుగానే అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది టూ పాయింట్ నైన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి లైట్ ఎమిటింగ్ డైవర్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోటో వాలెటిక్ సెల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత టూ పాయింట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ ఓకే ఈ మూడు ఎస్ఏలు చదువుకోండి మ్యాక్సిమం
ఈ తొమ్మిది ఎస్ఏల్లో నేను మినిమం మీకు ఫోర్ టు ఫైవ్ చెప్తాను మీరు ఎన్ని చదువుతారనేది అప్ టు యువర్ విష్ మీకు టైం బట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్గా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎవరు వదిలిపెట్టకండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రైన్ గాస్ చాలాసార్లు అడిగింది అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కాదు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎల్విడిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ థర్మో కపుల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఈ మూడు థర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ సంబంధించి అల్ట్రాసోనిక్స్ విషయానికి వస్తే రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ అల్ట్రాసోనిక్ జనరేటర్ అండ్ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పల్స్ డెకో అల్ట్రాసోనిక్ ఫ్లా డిటెక్టర్ ఇప్పుడు తొమ్మిది ఎస్ఏల్లో ఐదు చెప్పాను కదా మీరు ఐదిట్లోని అల్ట్రాసోనిక్స్ నుంచి రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు గనక ఏది చెప్పాను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ గనక మీకు గనక టైం లేకపోతే జస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మీకు ఏదో ఒకటి అర్థమైంది రాసి డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి డయాగ్రామ్స్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇట్స్ ఇనఫ్ కానీ ఎల్విడిటీ స్ట్రెయిన్ గాజు అండ్ అలానే థర్మోకబుల్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ కానీ విత్ మ్యాటర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ట్రాన్స్డ్యూజర్ అంటే ఏంటి డెఫినేషను అల్ట్రాసోనిక్ అంటే ఏంటి డెఫినేషను తర్వాత ఏంటి అంటే క్లాసిఫై ట్రాన్స్డ్యూజర్స్ ఓకేనా ట్రాన్స్డ్యూజర్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పి మెయిన్గా క్లాసిఫై ట్రాన్స్డ్యూజర్స్ అని మీరు చదువుకోవాలి ఓకేనా అది పక్కా చదువుకోవాలి తర్వాత ఏంటి అంటే ఇవి తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్స్ ఓకే మొత్తం నాలుగు క్వశ్చన్లే ఇంక అంతకన్నా ఎక్కువ లేవు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ హీటింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అనే పర్టికులర్ యూనిట్ నుండి మీకు ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ అండ్ ఒక షార్ట్స్ ఉంటాయి షార్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అండ్ అలానే ఏమంటారు దాన్ని ఒక టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఇందులో ఇండస్ట్రియల్ హీటింగ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంటే ఇందులో కూడా ఎస్ఎస్ మీకు దాదాపుగా పది ఎస్ఏలు ఉన్నాయి నేను పది చెప్పను ఎనీ ఫైవ్ చెప్తాను ఇంపార్టెంట్వి ఆ ఫైవ్ చదువుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ చూద్దాం టెన్ మార్క్ కూడా పనికి వస్తుంది ఇది ఎయిట్ మార్క్ కూడా పనికి వస్తుంది ఓకే కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ నుండి మీకు ఏం అడుగుతాడు తెలుసా మూడే మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి మూడే మూడు క్వశ్చన్లు చదువుకోండి అవి ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ చాలాసార్లు అడుగుతాడు కంపేర్ ఓపెన్ లూప్ అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఓకే ఓపెన్ లూప్లో పది మార్కులు క్వశ్చన్లు అడిగాడు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా కంపేర్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి పది మార్కులు క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంచుమించుగా మీరు మినిమం ఎయి ఎనిమిది నుండి పది పాయింట్లు ఓపెన్ లూప్లోని క్లోజ్ లూప్లోని రాయాలి ఓకేనా అది ఎయిట్ మార్క్స్కి అడిగడానికో మినిమం సిక్స్ టు సెవెన్ పాయింట్స్ అయినా రాసుకోండి ఓకే అది ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లోజ్ లూప్ సిస్టమ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే ఏం లేదు ఇక్కడ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో అడుగుతాడు మీకు ఈజీగా అడగడు ఏముంటుంది ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ అంటే మీకు ఏంటో తెలుస్తుంది ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ అనే దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉండదు మనం ఇచ్చింది యాక్సిడెంట్గా అవుట్పుట్లో జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ క్లోజ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయితే ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా మళ్ళీ మనకి ఇన్పుట్కి అయితే రీచ్ అవుతుంది అది మీకు తెలుసుకోండి ఆ డైగ్రామ్ ఉంటుంది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆటోమేటిక్ రాస్టర్ అని ఆటోమేటిక్ ట్రాఫిక్ లైట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అలాగా అదే ఓపెన్ లూప్లో అనుకోండి నార్మల్ ట్రాఫిక్ సిస్టము అండ్ అలానే నార్మల్ రోటీ మ్యాటర్ రోటీ మేకర్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి ఓకేనా ఆటోమేటిక్ ఉన్నవన్నీ కూడా క్లోజ్ లూప్కి వెళ్తాయి ఓకేనా ఆటోమేటిక్ కానివన్నీ కూడా ఓపెన్ లూప్కి వెళ్తాయి సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా రాయండి ఓకే ఆ మూడు క్వశ్చన్లు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి మూడు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ నుండి అండ్ ఇండస్ట్రియల్ హీటింగ్ నుంచి వస్తే మాత్రం ఇక్కడ నేను మరొక రెండు చెప్తాను ఆ రెండిట్లో ఇంకా హీటింగ్ వెల్డింగ్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా పెద్ద యూనిట్ ఇది ఇంకొక మూడు క్వశ్చన్లు చెప్తాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ హీటింగ్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ ఓకేనా ఈ రెండు చదువుకోండి ఓకే ఈ రెండు చదువుకోండి మాక్సిమం ఈ రెండింటి నుంచి ఏదో క్వశ్చన్ అయితే మీకు అడగడానికి 
ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్పెట్ బేస్డ్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ టోటల్గా ఈ త్రీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ పక్కా చదువుకోండి ఓకేనా ఈ త్రీ చదువుకోండి టైం ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ పిఎల్సీ సిస్టమ్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఉంది కదా అట్లీస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదువుకోపోయినా బ్లాక్ డైగ్రామ్ అయినా ఫేస్ లుక్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఫేస్ లాక్ కూడా సంథింగ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు దానికి రిలేటెడ్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అయినా ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ నీడ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అండ్ అలానే తర్వాత ఇన్వర్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ ప్రిన్సిపల్ చిన్న ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అది ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్ మూడు పాయింట్లు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్ మూడు పాయింట్లు అండ్ అలానే నీడ్ ఫర్ పిఎల్సి ఓకే నీడ్ ఫర్ పిఎల్సి టోటల్గా ఫైవ్ షార్ట్స్ ప్రతి షార్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి యూనిట్ నుండి ప్రతి యూనిట్ నుండి మినిమం త్రీ షార్ట్స్ చెప్పాను మ్యాక్సిమం ఫైవ్ షార్ట్స్ చెప్పాను అంటే ఎన్ని వస్తున్నాయి ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ షార్ట్స్ మధ్యలో వస్తున్నాయి అండ్ ఎస్ఎస్ కూడా ప్రతి యూనిట్ నుండి మూడు నుండి నాలుగు చెప్పాను అంటే అవొక ట్వెల్వ్ అవొక ఫిఫ్టీన్ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాయి ఫిఫ్టీన్ ఎస్ఎస్ ఫిఫ్టీన్ షార్ట్స్ మీకు టైం కూడా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ టైంలోని ప్రిపేర్ అయితే మీకు కనుక మంచి మార్క్స్తో పాటు పాస్ అయిపోతారు చాలా ఈజీగా పాస్ అవుతారు కాకపోతే మంచి మార్క్స్ కూడా రావడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రతి షార్ట్ మూడు పాయింట్లు రాసుకునేటట్టు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ఎస్ఏ మాత్రం మీకు టైం ఉంటే మ్యాటర్ చదవండి టైం లేకపోతే ఎట్లీస్ట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ అయినా ప్రిపేర్ అ